ഹായ് വെൽക്കം ടു എക്സെൽ അക്കാഡമി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് എൻ്റെ പേര് ഷരൺ ഞാൻ കെമിസ്ട്രി എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആണ് സോ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ ആവർത്തന പട്ടികയും ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസവും എന്ന പാഠമാണ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ സം ബേസിക് ഐഡിയാസ് അബൌട്ട് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആവർത്തന പട്ടികയെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ആവർത്തന പട്ടിക അഥവാ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ നമ്മൾ എന്തിന് നിർമ്മിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിളാണ് നമ്മൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് മൂലകങ്ങളുടെ ഭൗതികവും രാസപരവുമായ സ്വഭാവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി വർഗീകരണം ചെയ്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഒരു പട്ടികയാണ് മോഡേൺ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ അഥവാ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടിക എന്താണ് പിരിയോഡിക് ടേബിളിൻ്റെ കെമിസ്ട്രിയിലെ പ്രാധാന്യം ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് പിരിയോഡിക് ടേബിൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താണ് കാര്യം ടു മേക്ക് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് മച്ച് ഈസിയർ മൂലകങ്ങളെയും അവരുടെ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളെയും അതുപോലുള്ള കെമിസ്ട്രിയിലെ മറ്റു പഠനങ്ങളെയും എളുപ്പത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ രൂപീകരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൊരു പട്ടികയാണ് ആവർത്തന പട്ടിക എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൂലകങ്ങളുടെ അഥവാ എലമെൻസിൻ്റെ രാസപരവും ഭൗതികപരവുമായ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവയെ ആധുനിക പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ആധുനിക ആവർത്തന പട്ടികയിൽ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായും ഏഴ് പീരീഡുകളായും തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആധുനിക പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ നമ്മൾ ബേസിക്കൽ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പതിനെട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഏഴ് പീരീഡുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ ഇന്ന് വരെ കണ്ടുപിടിച്ച നൂറ്റി പതിനെട്ടോളം മൂലകങ്ങളാണ് ആധുനിക പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഇത്തരത്തിൽ വർഗീകരിക്കപ്പെട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഇതാണ് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള പിരിയോഡിക് ടേബിളിനെ കുറിച്ച് പിന്നെ പിരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മെറ്റൽസ് ലോഹങ്ങൾ അലോഹങ്ങൾ നോൺ മെറ്റൽസ് ഗ്യാസസ് എന്നിങ്ങനെ എലമെൻസിനെ മൂലകങ്ങളെ വർഗീകരണം ചെയ്തു ദെൻ ആറ്റമിക് നമ്പർ എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ പഠിച്ച കാര്യമാണ് അവിടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ആറ്റമിക് നമ്പർ എന്താണ് ആറ്റമിക് നമ്പറിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആറ്റമിക് നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആറ്റമിക് നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് സീക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് അതാണ് നമ്മൾ ആറ്റമിക് നമ്പറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു ആറ്റത്തിലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും പ്രോട്ടോണുകളുടെയും എണ്ണമാണ് എന്ത് ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് സോഡിയം എന്നുള്ളൊരു ആറ്റം നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം സോഡിയം സിമ്പിൾ എന്താണ് എൻ എ സോഡിയം ആറ്റത്തിൻ്റെ ആറ്റമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ലെവൻ ആണ് സോ അതിൽ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ എണ്ണം എത്രയായിരിക്കും ലെവൻ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോട്ടോണുകളുടെ എണ്ണം ലെവൻ ആയിരിക്കും സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് ആറ്റമിക് നമ്പർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ആറ്റമിക് നമ്പർ ദെൻ പിരിയോഡിക് ടേബിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എലമെൻസിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അഥവാ അതിനെ വേർതിരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പിരിയോഡിക് ടേബിളിനെ പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഹെഡിങ് നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം ഒരു ഭാഗം പിരിയോഡിക് ടേബിൾ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ അഥവാ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം സോ ഇലക്ട്രോണുകൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ കാണപ്പെടുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സബാറ്റമിക് പാർട്ടിക്കിൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന സൂക്ഷ്മമായ കണങ്ങളാണ് സബാറ്റമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് സോ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം അഥവാ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ആറ്റം മാതൃകയെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നയൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ജോൺസൺസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം പഠിച്ചു ഉർദർ ഫോർഡ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം പഠിച്ചു അവസാനം ഏറ്റവും ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രലോകവും അംഗീകരിച്ച് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇവിടെ നോക്കൂ ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃക നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റ ആറ്റത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ബോർ എന്താണ് നീൽസ് ബോർ ആറ്റം ഹാവ് എ സെൻട്രൽ കോർ പാർട്ട് കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയസ് വെർ ദ പോസിറ്റീവ് ചാർജസ് ആർ അക്കോമഡേറ്റഡ് ആൻഡ് ദ മാക്സിമം മാസ് ഓഫ് എൻ ആറ്റം ഇസ് കോമഡേറ്റഡ് ദെൻ ദിസ
ഈ പ്രൈമറി എനർജി ലെവൽസ് അഥവാ പ്രൈമറി ഊർജ നിലകളാണ് ഷെല്ലുകൾ അതുപോലെ ഈ ഷെല്ലുകളിലുള്ളിലുള്ള ഉപ ഊർജ നിലകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി എനർജി ലെവൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സബ് ഷെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവയ്ക്ക് നമ്മൾ യഥാക്രമം എസ് പി ഡി എഫ് എന്നിങ്ങനെ പേരുകൾ എന്താണ് എസ് പി ആൻഡ് ഡി എഫ് ഇവിടെ ഷബ്സ് സബ് ഷെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചെറിയൊരു നോട്ട്സ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരുകളും അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസും മാത്രം മതി അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പുകൾ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിൽ വിശദമായി പഠിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിനെ കുറിച്ച് ധാരണ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ബട്ട് നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും സാധാരണ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ടെൻത്ത് ലെവൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ചോദിക്കാറില്ല സോ യു ഡോൺ ബോതർ അബൌട്ട് ദറ്റ് പിക്ചേഴ്സ് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു പേര് എസ് പി ഡി എഫ് എന്നിങ്ങനെ നാല് സബ് ഷെല്ലുകളുണ്ട് മെയിൻ ഷെല്ലുകൾക്ക് എന്ന് മാത്രം മനസ്സിലാക്കുക പേരുകളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എസ് പി ഡി ആൻഡ് എഫ് ഇതാണ് സബ് ഷെല്ലുകൾ ഓക്കെ ദെൻ സബ് ഷെൽസ് ഓഫ് ഈച്ച് ഷെൽ എന്താണ് ഓരോ ഷെല്ലുകളിലെയും ഉപ ഊർജ നിലകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഷെല്ലുകളുടെയും സബ് ഷെല്ലുകളുടെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം നോക്കൂ ആ ഒരു ടേബിൾ നോക്കൂ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ ടേബിളിൽ ഷെൽ നമ്പർ ആൻഡ് സബ് ഷെൽസ് ഷെൽ നമ്പർ ഏതൊക്കെയാണ് ഷെല്ലുകൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കെ എൽ എം എൻ എന്നീ ഷെല്ലുകളുടെ സബ് ഷെല്ലുകളാണ് കെയുടെ സബ് ഷെല്ലായിട്ട് നമ്മൾ താഴെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തത് എസ് സബ് ഷെല്ലിനെയാണ് എല്ലിൽ രണ്ട് സബ് ഷെല്ലുകളുണ്ട് എസും പിയും അതുപോലെ എം എന്ന ഷെല്ലിന് മൂന്ന് സബ് ഷെല്ലുകളാണുള്ളത് എസ് പി ആൻഡ് ഡി എൻ ഷെൽ ഹാവ് എസ് പി ഡി എഫ് സബ് ഷെൽസ് എന്ന് നോക്കൂ ഈച്ച് ഷെൽ കണ്ടെയ്നിങ് നമ്പർ ഓഫ് സബ് ഷെൽസ് ഈക്വൽ ടു ദിയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഷെൽ നമ്പർ അപ്പം ഓരോ ഷെല്ലുകളിലും എത്ര സബ് ഷെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നെങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം എന്താണ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈച്ച് ഷെൽ കണ്ടെയ്നിങ് നമ്പർ ഓഫ് സബ് ഷെൽ ഈക്വൽ ടു ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഷെൽ നമ്പർ ഷെൽ നമ്പറിന് എത്രയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലിൻ്റെ സ്ഥാന എത്രാമത്തെ ഷെല്ലാണോ ആ ഷെൽ നമ്പറിന് തുല്യം എണ്ണം സബ് ഷെല്ലുകൾ ആ ഷെല്ലിൽ അടങ്ങിയിരിക്കും കെ എന്നുള്ള ഷെൽ എത്രാമത്തെ ഷെല്ലാണ് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് സോ അതിൻ്റെ ഷെൽ നമ്പർ ഈസ് വൺ സോ അതിലൊരു സബ് ഷെല്ലാണ് ഉണ്ടാവുക ദാറ്റ് ഇസ് വൺ എസ് ഒരു എസ് മാത്രം തൻ നോക്കൂ എൽ ഷെല്ലിൽ എസ് ആൻഡ് പി എല്ലിൻ്റെ സീരിയൽ നമ്പർ എത്രയാണ് സെക്കൻഡ് ഷെല്ലാണ് സോ സെക്കൻഡിലാകുമ്പോൾ രണ്ട് സബ് ഷെൽ സോ എത്രയാണോ സീരിയൽ നമ്പർ എത്രയാണോ ഷെല്ലിൻ്റെ നമ്പർ അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടാണ് സബ് ഷെൽസ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ക്ലിയർ ആണ് കെയുടെ സീരിയൽ ഷെൽ നമ്പർ വൺ ആണ് സോ വൺ ഒരു എസ്റ്റ് സബ് ഷെല്ലുള്ള എസ് മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ എല്ലിൻ്റെ സീ ഷെൽ നമ്പർ ടു ആണ് അതിനർത്ഥം എന്താണ് അത്ര ഒറ്റ രണ്ട് സബ് ഷെല്ലുകളാണ് അതിൽ ഉണ്ടാവുക എസും പിയും എം നോക്കൂ എമ്മിൻ്റെ ഷെൽ നമ്പർ മൂന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് എന്ത് എം അതിൽ മൂന്ന് സബ് ഷെൽസ് ഉണ്ടാവും റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എന്നിൽ നാല് സബ് ഷെൽസ് ഉണ്ടാവും സോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സബ് ഷെൽസ് നമുക്ക് സബ് ഷെല്ലുകളെ റെപ്ര എങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ നോക്കൂ എല്ലാ ഷെല്ലിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ് ഷെല്ലാണ് എസ് നോക്കൂ കെയിൽ എസ് ഉണ്ട് എല്ലിൽ എസ് ഉണ്ട് എമ്മിൽ എസ് ഉണ്ട് എന്നിലും എസ് ഉണ്ട് സോ ഈ എല്ലാ എസ്സും ഒന്നാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും അല്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെല്ലുകളുടെ സബ് ഷെല്ലായിട്ടുള്ള എസ്സുകളാണ് സോ അതിനെങ്ങനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും കെ എന്ന സബ് ഷെല്ലിൻ്റെ എസ്സിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും എൽ എന്ന സബ് ഷെല്ലിലെ എസ് സബ് ഷെല്ലിനെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും അതുപോലെ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഓരോ സബ് ഷെല്ലുകൾക്ക് അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കൊടുക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരേ പേരുകളുള്ള രണ്ടാളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാളുകൾ ഉണ്ടാവും നമ്മളെങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചറിയാം ജസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഇനീഷ്യലോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്തെങ്കിലും പെക്കുലാരിറ്റി വെച്ച് ഇപ്പം ഒരു രണ്ട് രാഹുൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ രാഹുൽ പി എൻ്റെ രാഹുൽ സി പി സി പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഇനീഷ്യൽ വെച്ചു കിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതേ രാഹു പൊക്കം കൂടിയ ഒരാളാണെങ്കിൽ വലിയ രാഹുൽ ചെറിയ രാഹുൽ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും സോ ഇത്തരത്തിൽ ഷെല്ലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഷെല്ലുകൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മാർഗമുണ്ട് സോ നോക്കൂ ടേബിൾ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് സബ് ഷെൽ എന്നുള്ള ആ രണ്ട് ടേബിളിൽ ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള സെയിം ടേബിളാണ്
തേർഡ് ഷെല്ലിൻ്റെ സബ്ഷെൽസ് ആയിട്ടുള്ള എസ് പി ഡി സബ്ഷെല്ലുകളുടെ ത്രീ എസ് ത്രീ പി ത്രീ ഡി എന്നിങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തു റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഫോർ സബ് ഷെല്ലായിട്ടുള്ള എന്നിൻ്റെ സബ്ഷെല്ലുകളെ ഫോർ എസ് ഫോർ പി ഫോർ ഡി അപ്പോൾ എങ്ങനെ സബ്ഷെല്ലുകളെ തിരിച്ചറിയാം ആ ഏത് ഷെല്ലിൻ്റെ ആണോ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സീരിയൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽ നമ്പർ അതിനോട് ചേർത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നു എസ് വൺ കേഷ കെ ഷെല്ലിൻ്റെ സബ്ഷെല്ലാണെങ്കിൽ എസ് വൺ എസ് സബ്ഷെല്ലായിരിക്കും വൺ എസ് എന്നുള്ളത് കെ ഷെല്ലിൻ്റെ സബ്ഷൽ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇത് ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം താങ്ക്